mon sens, la qualité première d'un sapeur-pompier, ça doit être la tolérance. Euh, la tolérance que ce soit envers nos victimes, envers nos requérants, envers nos collègues, envers nos supérieurs, envers nos subalternes. On est là pour aider, quelle que soit la personne. C'est euh, vraiment... Euh, ce pourquoi j'ai fait ce métier, c'est que j'avais envie d'aider. J'avais envie d'aider les gens. Voilà. D'aider les gens sans retour, sans. vraiment purement gratuitement. Le gros point positif de notre carrière, c'est qu'on fait un métier euh, qui est égal qui est à aucun autre, euh, avec un quotidien qui est sans arrêt différent. Toutes les interventions sont différentes, ça change tous les jours et on doit toujours s'adapter. Et euh, c'est ce qui fait vraiment la beauté de notre métier. que l'on vit au quotidien, que ce soit les entraînements ou les interventions, c'est euh, la satisfaction. Satisfaction de soi-même et satisfaction du groupe. Euh, on pourrait presque partir sur des termes un, un peu lointains qui est peut-être l'humanisme par exemple, mais aussi la bienveillance et la fraternité réellement. C'est une équipe soudée qui va des fois dépasser un peu l'entendement dans les limites du risque et, et c'est à ce moment-là qu'on voit que les hommes peuvent communiquer réellement les uns avec les autres, être soudés parfaitement et vivent des expériences qui sont intègres et qui sont bénéfiques pour eux, mais aussi pour les autres. On ne peut pas s'impliquer autant dans la vie des gens. Ce n'est pas notre histoire, elle ne nous appartient pas. Par contre, elle nous appartient leur histoire à partir du moment où ça sonne et à partir du moment où on rentre le camion. Cette histoire-là, leur histoire doit nous appartenir. Doit, on doit s'impliquer à 200% dans leur histoire parce qu'on est, est vraiment acteur avec eux. Quand on est en intervention pendant une heure, on est une heure avec les gens, on oublie notre famille, on oublie nos enfants, on oublie notre mari. On est, on est là pour eux. On est dans leur maison, on est dans leur vie intime. On est, on est dans leur véhicule, on est dans leur maison qui est en train de brûler. On, on vit pareil qu'eux en fin de compte cette, cette émotion-là. Il faut être à 100% avec eux à ce moment-là. C'est trop important pour eux aussi de nous sentir impliqués et de voir qu'on fait tout ce qu'on peut pour eux. Implication. J'ai passé plusieurs semaines avec les pompiers de la Nièvre. Implication. C'est le mot qui ressortira de mon immersion auprès de ces femmes et de ces hommes d'action. Vous avez été des milliers à suivre cette série de vidéos. Et je suis fier d'avoir mis ce magnifique département en lumière. J'y ai rencontré des personnes incroyables. Avant de vous raconter cette intervention, et de vous dire pourquoi il y a tout ce personnel impliqué, je tenais à vous dire qu'il s'agit ici de ma dernière vidéo en opération. Ma vidéo suivante sera un documentaire inédit, en hommage aux pompiers de Tanné, mort au feu, mon premier documentaire. Je vous ai mis un extrait à la fin de cette vidéo, et je compte sur vous pour faire circuler l'info. Aujourd'hui, les pompiers de Dossiz ont été appelés pour une crise de démence. Comme je vous l'ai raconté dans une de mes vidéos précédentes, les pompiers ne savent jamais sur quoi ils vont tomber sur intervention. Beaucoup de choses peuvent se cacher derrière un ordre de départ. Quand l'ambulance des pompiers est arrivée, un homme était allongé au sol de sa maison, inconscient. Il gisait dans une mare de sang. Rapidement, le SAMU est arrivé sur place pour médicaliser la victime. Les gendarmes, également présents, ont fait appel quant à eux à l'identification criminelle, afin de mener une enquête approfondie. L'homme est dans un état grave, et l'hélicoptère du SAMU 21 s'est envolé afin de prendre en charge la victime pour l'évacuer le plus rapidement possible, dans un service spécialisé à Dijon. Les secours sont en route pour l'hôpital de Decize, où attend l'hélicoptère. Pour éviter des mouvements brusques, 
C'est à petite allure que le VSAV avance. Il faut faire vite, mais la vie est si fragile à l'intérieur. L'ambulance du SAMU, quant à elle, s'occupe de bloquer la circulation, afin que le VSAV puisse avancer sans faire de pause. Un vrai travail d'équipe. La victime est évacuée. Les pompiers et le SAMU ont donné le meilleur pour maintenir cet homme en vie. Les pompiers de Dossise s'apprêtent à rentrer à la caserne et n'auront pas de nouvelles de la victime. Telle est la vie de pompier. Abonnez-vous à la Fire Family pour ne pas manquer mon premier documentaire hommage aux pompiers. C'est ça que je regrette pour ne pas l'avoir vu. On n'arrive pas à... à faire vraiment son deuil quand on n'a pas... pas vu la personne. En fin de compte, tu parles avec eux, mais t'oses pas trop, euh, pas trop leur demander comment que ça s'est passé, quoi. Parce que, euh, ça fait mal, quoi. Ça fait mal de savoir hein, qu'en fin de compte, ils étaient là et puis bon, moi, puis moi, j'étais pas là, quoi. Donc. Mais je le souhaite à personne de vivre ça. Je le souhaite à personne de vivre euh, ce genre de, de catastrophe, quoi. Ça te change la, ça te, pff, ouais, ça te bousille la vie, quoi. Pas le trop souvenir, garder. il est là, ah, hein. Ouais, ouais. Et puis, ça s'efface pas, hein. Ouais.